హలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక పుడిచిన మీ అందరికీ ఏకరాతి కాల సమయంలో ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామం అన్ని నామముల కంటే ఉన్నతమైన నామము పరిశుద్ధమైన నామము హలెలుయా ప్రతి నుమ్మోకాలు ఆ యొక్క నామములు వంగునుగాక ప్రతి నాలుక ఆ యొక్క నామములు పలుకునుగాక అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేస్తుంటుంది ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మన యొక్క నాలుక ఆయన నామం పలుకునుగాక మన యొక్క మోకాలు ఆయన నామములు వంగునుగాక దేవునికి స్తోత్ర హలెలుయా ప్రభు మై మర్దమై ఈ యొక్క కృపను అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక దేని బిడరా మనము ఈ యొక్క విజ్ఞాపన ప్రార్థన మొదలు పెట్టుకుపోతుంటున్నాం కుడు వచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభువునైన యేసు నామలు నేను వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క విజ్ఞాపన ప్రార్థనకు ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాను హల్లే లూయా దేవుడు మీ అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఇంకా రాబోయే వాళ్ళందరూ కూడా రాబోతున్న సమయంలో మనమందరం కూడా ఆయనకి సన్నిధిలో ట్రీస్ గాడ్ ఆ మనము ప్రార్థనతో మొదలు పెట్టుకొని పాటలు పాడుకొని దేవుని మేపరుచుకుందాం ఆమె హలలుయ వచ్చిన మీరందరూ కూడా ధన్యులై ఉంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రం రండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం మొదలు పెట్టుకుందాం పరవలకు ముందర మాపి అయ్యే ప్రభు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క మంచి గొప్ప తరుణమును బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుని చూంటున్నాం సంగముగా వ్యజ్ఞాపన కర్తలుగా నా ప్రభా మాకు ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి పరిచయాన్ని మాకు అనుగ్రహించి నీ యొక్క ఆత్మను మా మీద కుమ్మరించి ప్రత్యేకపరుచుకొని నా తండ్రి ప్రతిష్ఠించుకొని మా ప్రభా ఈరోజు నీ సన్నిధిలో మేమందరము కూడి కనపడి ఉంటూ కనపడుతూ ఉంటుండగా కృపను అనుగ్రహించని మా తండ్రి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో స్ట్రీమింగ్లో ఆది నుండి అంతవరకు నీ ఆధిపత్యంలో నీ మహిమార్థమే జరిగించుకోండి లార్డ్ సాయం చేయండి మా తండ్రి ఏ సునాములో మీరు దర్శించండి దీవించండి మీరు ఆశీర్వదించండి నాయన నీ కృప నీ కాపుదల మాకు తోడుగా నడిపించండి ఈరోజు మా కొరకు దాచించిన పరలోకం వల్ల విడుదల చేసి మీరు వాయి పొందండి మేము ఎక్కడ ఉన్నాను నీ సన్నిధి అనుభవించే బాక్యాన్ని మాకు దాయించండి మా ప్రభా పాటల ద్వారా లార్డ్ వాక్యం ద్వారా మీరు మహి పొందండి అదేవిధంగా విజ్ఞాపన ఆత్మను మా మీద కుమ్మరించిన ప్రభా లార్డ్ బద్ధ సందులలో నిలబడి యోగ్యత మా అందరికీ మీరు దాయించేయండి మేము చేస్తున్న ప్రార్థన మీకు అంగీకారముగా ఉండి నా తండ్రి లార్డ్ మీ దగ్గర నుంచి జోవా పొందుకునే కృపను మీరు దాయిచ్చేసి మేమందరము నీకు కృతజ్ఞతగా ఉండే భాగ్యాన్ని మాకు దాయిచ్చేయండి మా తండ్రి గత వారం అంతటిలో నీ కృపాన్ని కాపుదల దాయిచ్చేసినందుకు నీకు వందనాలు ఈ రోజు ఈ దినాశనంతో మమ్మల్ని నింపండి సహాయం చేయని మా తండ్రి మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తున్నాను మా తండ్రి మరొకసారి లార్డ్ విజ్ఞాపనలకు మేము వెళ్ళబోతున్నాను కదా ప్రభా నీ అభిషేకంతో కుమ్మరించండి ఆయన నీ అయినా నీ అమూల్యమైన రక్తములు మమ్మల్ని కడిగి బుడతా కళంకము లేని వారుగా మమ్మల్ని చేసిన తండ్రి యోగ్యులుగా మమ్మల్ని ఎంచుదురని మా కొరకు అది ఇతరులు తిరిగి రాబోతున్న నజన ఎస్సు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాను మా తండ్రి ఆమె 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 హల్లే లూయా దేవునికి స్తోత్రం దేవుడేరా మనం ఈ యొక్క సమయంలో ఒక పాట పాడుకొని దేవుని మైపరుచుకుందాం రెండు వందల అరవై ఎనిమిదో నంబర్ పాట పాడుకొని దేవుని మైపరుచుకుందాం అందరూ కూడా మాతో కలిసి పాడి దేవుని మైపరచాలని కోరుతూ ఉంటున్నాను అల్లెలుయా ప్రేమయ్యా ప్రేమ ప్రేమ ఏసయ్యా ప్రేమ అడవాయనిది మారనిది మరువనిది విడువనిది అడవాయనిది ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ నేను విడిచిన గాని నన్ను విడువ నన్న ప్రేమ నేను మరిచిన గాని నన్ను మరువ నన్న ప్రేమ నే 
నేను మరచిన గాని నన్ను మరువ నన్న ప్రేమ నేను విడిచిన గాని నన్ను విడువ నన్న ప్రేమ నే పడిపోతుంటే పట్టుకున్న ప్రేమ నీ కృపలో నన్ను నీ పడిపోతుంటే పట్టుకున్న ప్రేమ తన కృపలో నన్ను నిలబెట్టుకున్న ప్రేమ ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ ప్రేమాయ్య ప్రేమ ఓ గ్లోరీ తల్లి మరచిన గాని నన్ను మరువ నన్న ప్రేమ తండ్రి విడిచిన గాని నన్ను విడువ నన్న ప్రేమ తల్లి మరచిన గాని నన్ను మరువ నన్న ప్రేమ తండ్రి విడిచిన గాని నన్ను విడువ నన్న ప్రేమ నే ఏడుస్తుంటే ఎత్తుకున్న ప్రేమ తన కౌగిలిలో నన్ను హత్తుకున్న ప్రేమ నే ఏడుస్తుంటే ఎత్తుకున్న ప్రేమ తన కౌగిలిలో నన్ను హత్తుకున్న ప్రేమ ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ మారనిది మరువనిది విడువనిది అడబాయనిది మారనిది మరువనిది విడువనిది అడబాయనిది ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ హలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఐ మీన్ ప్లీజ్ గా దేవుని బిడ్డల పాటలో ఏకీపించినందుకు దేవుని మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఐ మీన్ హలలుయా ఏక సమయంలో మన మధ్యలో సహోదరి అఖిల ఉంటుంది ఐ మీన్ ఆమె ఒక స్పెషల్ పాట పాడి మనమందరం కూడా దేవుని మైపరుచుకుందాం దేవుని ఆరాధన చేసుకుందాం హలలుయా ప్లీజ్ గాడ్ ఈ సిస్టర్ మీకు కొత్త అయ్యుండొచ్చునేమో ఐ మీన్ నన్ను పరిచయం చేయనివ్వండి మన సహోదరుడు ఆదిత్య తను సెలవులకు వెళ్ళినప్పుడు మన ఫిబ్రవరిలో వారికి వివాహం జరిగింది సహోదరి కూడా తనతో రావటం జరిగిందనమాట ఐ మీన్ మంచి విశ్వాసురాలు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మంచి విశ్వాసులైనటువంటి కుటుంబం ఐ మీన్ ఈరోజు మన మధ్యలో ఉండి మన పరిచయలు కూడా పాలు పొందటం చాలా ఆశీర్వాదకరం హలలుయా చర్చలు మొదలైనప్పుడు వాళ్ళు చర్చకు వచ్చినప్పుడు అందరూ పరిచయం చేసుకోవచ్చు మనము ఐ మీన్ ప్రేస్ గాడ్ కనుక సహోదరి అఖిల ఈరోజు మనకు పాట పాడి మనతో కలిసి దేనిమై పరచబోతూ ఉంటుంది ఐ మీన్ హలలుయా నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము 
హలోయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక రండి మనం అందరూ కూడా దేవుని ఆరాధన చేసుకుందాం తల ఉంచి కళ్ళు మూసుకొని దేవుని పడారా రెండు చేతులు అయితే ఉన్న స్థలంలో ప్రైస్ గాడ్ మోకళ్ళం కలిగలిగిన మోకళ్ళం కండి నిలబడగలిగి నిలబడండి హలలుయా కానీ ఎలాంటి పనులు కూడా చేసుకోకుండా ప్రైస్ గాడ్ దేని మీద కూడా మీ మనసు పెట్టుకోకుండా ప్రభు వైపు మనం మన మనసును మళ్ళిద్దాము ఆ సెలవు వైపు మనం చూద్దామండి హలలుయా థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ రండి దేవునికి స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ హలలుయ 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 స్తుతులకు పాత్రను గొప్ప దేవాని యొక్క నామనకు వందనములు స్తోత్రములు వందనములు స్తోత్రములు రాజులకు రాజా ప్రభులకు ప్రభాని యొక్క నామనకు స్తోత్రములు ఆది అంతము లేని వాడ అల్ఫోమేగా నీకు స్తోత్రములు నేను అత్యున్నతమైన సింహాసనం మీద ఆస్తినుడు అయిన నా తండ్రి ఎవరు కూడా సమీపింపనటి తేజస్సులు మీరొక్కరే అమృతత్వం కలిగి నా తండ్రి హలలుయ లాడు కొటాను కొట్ల దూతులతోటి పెద్దలతోటి కెరుగులతోటి చెరుపులతోటి గాన ప్రతి గానములతో పరిశుద్ధుడు 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 అని కొనియాడబడుచుండ గొప్ప 
గొప్పదేవానికుల కలిని వందనములు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నా ప్రభాహలుయా నేను తెలుగు పెంతుకు సంఘముగా మీ పాద సన్నిధిలో నా తండ్రి మోకళ్ళుంగి నా తండ్రి ఈ విధంగా నేను ఆరాధించుకునే దానికి మాకిచ్చిన ఈ ధన్యతను బట్టి నీకు స్తోత్రం నాయన మీరెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు నా తండ్రి ఇంతవరకు మమ్మలందరినీ కూడా సజీవ లెక్కలు ఉంచి నా తండ్రి ఎలాంటి నా ప్రభ కొరత లేకుండా మీరే నా తండ్రి హలులుయా యహోవా ఈరేగా ఉండి నా తండ్రి సమస్తాన్ని కూడా సమకూర్చిన దేవానికి స్తోత్రములు యహోవా కాపిరిగా ఉండి నా ప్రభ హలలుయా మమ్మల్ని ఆదరించిన దేవ బలపరిచిన దేవ నడిపించిన దేవ నడిపిస్తూ ఉన్న దేవానికే వందనములు 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 స్తోత్రం నాయన హలలుయ ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మాకు ఇచ్చిన ఈ రక్షణ భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం మా ప్రభా మీ అమూల్యమైన రక్తములు మమ్మల్ని కూడా కడిగి నేను శుద్ధి చేసిన తండ్రి నీ సొత్తుగా మమ్మల్ని చేసుకున్న దేవానికి స్తోత్రములు రక్షణ క్రియేటర్ మాకు దయచేసి రక్షణ ఆనందాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన ప్రభా రక్షణ వస్త్రాలతో మమ్మల్ని ధరింపచేసిన దేవానికే స్తోత్రం నాయన హలెలుయ ఈ యొక్క రక్షణ శృంగమును పట్టుకుని మా తండ్రి నీకు ఎల్లప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞత వందనాలతో ముందుకు సాగే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేసి మీరు మా పొందండి మా తండ్రి థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీసస్ నీకు వందనాలైన ఇదిగో ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నా ప్రభా విజ్ఞాపన ఆత్మను మా మీద కుమ్మరించిన ప్రభా నేను నా బద్ధ సందులు నిలబడి విజ్ఞాపన చేసే కృపను మాకు దాయిచ్చేది మా తల్లి ఈ పరిచయం మాకు అనుగ్రహించిన దేవానికి స్తోత్రములు ఎలాంటి అర్హత పాత్రత లేని మమ్ములను లాడ్ ఈ విధంగా నా తండ్రి మీరు దీవించి ఆశీర్వదించిన దేవానికే వందనాలైన హల్లెల్లుయా థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ దేవానికి వందనములు మా తండ్రి ప్రతి విషయంలో మీరే మహిమ పొందని మా తండ్రి మీకే వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం మీకే మహిమ చెల్లిస్తుంటున్నాం నాయన హల్లెలుయ మాకు కాదునైన మాకు కాదు నా తండ్రి మీకే మహిమ కలుగును గాక నా తండ్రి హలెల్లుయ ఈ రోజు మాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క మంచి తరుణం బట్టి నా తండ్రి సాక్ష్యాలను బట్టి నా ప్రభా ప్రార్థన విక్లేపనలు బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకునిచ్చున్నాం అబ్బా తని మొరపెట్టుకుంటూ నీ సన్నిధికి వచ్చేదానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ ధన్యతను బట్టి నీకు వందనాలైన హలెల్లుయ థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ ప్రతి విషయంలో ఘనత మహిమ ప్రభావులు నీకే ఆరోపిస్తున్నాను నా తండ్రి మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తున్నాను మా తండ్రి హలెల్లుయ నేను ఎల్లప్పుడూ శాశ్వత కాలం నుండి శాశ్వత కాలం వరకు లాడ్ మీరు ఆరాధింపదగిన దేవుడు నాయన లాడ్ ఆరాధింపదగిన దేవుడు నా తండ్రి హలెల్లుయ ఘనత మహిమ ప్రభావాలు నీకే ఆరోపిస్తూ మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ మమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ మా కొరకు అది ఇతరులో తిరిగి రాబోతున్న నజనే సుక్రీస్తు నామంలో ఈ ఆరాధన సమర్పించుకుని వచ్చున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ 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 హల్లెలుయ ఫేస్ గాడ్ దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పడారా ఏక సమయంలో మనం వాక్యం లేక వెళ్దామండి హలలుయ ఈరోజు సహోదరుడు అకి ఆదిత్య మనకు వాక్య పరిచయం చేయబోతుంటున్నాడు భార్యాభర్తలు కలిసి మొదటిసారిగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాలి వర్ధిల్లు చేయాలి తన సేవలో వాడుకోవాలని తమకి తమకి ఇచ్చినటువంటి యొక్క రక్షణను వారు ఈ విధంగా సేవలు సార్థకం చేసుకోవాలని నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా మనం అందరూ కూడా ప్రార్థన చేద్దాం హల్లుయ వారిని ఎత్తిపడదాం దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు సహోదరుడు ఆదిత్య మనకు వాక్య పరిచయం చేయబోతుంటున్నాడు ఆమె ప్రార్థనలేకి వెళ్ళక ముందు వాక్యాన్ని విని దేవుని పడారా సత్యాలు తెలుసుకుని మనము విజ్ఞాపనలేకి మనం వెళ్దాం ఆమె సహోదరుడు ఆదిత్య వాక్యానికి వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యానికి వెళ్తాం అలా సకల ఆశీర్వాదాల కారణభూతులైన మా తండ్రి ఆశ్చర్యకరుడా గొప్ప దేవానికి వెళ్ళకు వస్తుంది సోత్రం చేర్చుకుంటున్నాము తండ్రి దేవ ఈ సమయంలో దేవ ఈ విధంగా నీ వాక్యము ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని కూడా అలా చేర్చుకుంటున్నాము దేవ వాక్యం చెప్పబోవచ్చుండగా దేవ నా పక్షముగా నీవు మాట్లాడమని నా స్వరము స్వాధీనపరచుకొని నా ద్వారా నీవు మాట్లాడి ఈ వాక్యం అనేకమైన హృదయాలు తాగడానికి సహాయం దయచేసి అయ్యా మొదటి నుంచి ముగింపు వరకు నీవే నీ ఆత్మ నాకు దయచేసి నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని బలపరిచి నడిపించుకోమని చిన్న ప్రార్థన సన్నిధి ప్రతిఫలం దయచేయమని త్వరగా నా నేస్తే ప్రతిష్ఠాను తండ్రి ఆమె లలిగా దేవుని మన స్తోత్రాలు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ఈ దినమున దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి అపోస్తుల కార్యములో నుంచి దేవుడు ఏ విషయం మనం బోధించబోచున్నాడు మనల్ని తెలుసుకుందాం లలిగా అపస్తుల కార్యక్రమము ఒకటో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన నుంచి పద్నాలుగో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానించుకుంటే అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది ఆయన వారిని కలుసుకొని ఇలాగ ఆజ్ఞాపించి మీరు ఎరిషలేము నుండి వెళ్ళక నా వలన విని తండ్రి యొక్క వాగ్దానం కొరకు కనిపెట్టడు యేసుక్రీస్తు 
ఇస్రాయల్ జనాంగం నాకు అదేవిధముగా చేరుకుడేసిన వారందరికీ ఈ విధముగా మీరు ఎర్షేలను విడిచిపెట్టి వెళ్ళకుండా అక్కడ దేవుడు మనకి బోధించిన యేసుక్రీస్తు మనకు బోధించిన తండ్రి మనకి బోధించిన తన యొక్క వాగ్దానములు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వాటి ఎందు మనము కనిపెట్టి ఉండాలని దేవుని వాక్యమును బోధిస్తున్నది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అదేవిధముగా యేసుక్రీస్తు ఐదవ జీవన దేవుడికి దీపరుస్తున్నాడు రావో దినంలో ఏ విధముగా యూహాను నీళ్ళతో బాప్తిసం ఇచ్చాడు రాబో దినంలో పరిశుద్ధాత్మతో బాప్తిసం పొందేదరని యేసుక్రీస్తు వారికి బోధించున్నాడు అదేవిధంగా ఐదవ వచ్చాం అండి ఆరో వచ్చాం అని చదువుకుంటే కాబట్టి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు వారు కూడి వచ్చినప్పుడు కాబట్టి ఎవరనగా యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుతో అనేకమైన పరిచయాలు జరిగించచ్చు యేసుక్రీస్తు భూలోకంల నుండి దీని పరిచయాలు జరిగిస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు సహాయంగా ఉన్న శిష్యులు అదేవిధముగా యేసుక్రీస్తు యొక్క తల్లి అదేవిధముగా కొందరు స్త్రీలు ఈ యొక్క వచనము పద్నాలుగు వచనంలో రాయబడి ఉన్నది మరి కొందరు స్త్రీలను మీతో కూడా కొందరు స్త్రీలను యేసుక్రీస్తు తల్లి అయిన మరియమ్మను ఆయన సహోదరులను అక్కడ కూడి ఉన్నారని దీని వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది దీని వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది ఏమనగా ఆ యొక్క సమయంలో దేవుడు వారిని దర్శించి వారిని కూడుకోమని దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు ఏ విధముగా వారు కూడి ఉన్నారంటే ఆ దినముకు యేసుక్రీస్తు మరణించి శిలువులో తన యొక్క ప్రాణాన్ని అర్పించి ఆ దినముకు నలభై నలభై దినములు గడిచిపోయినది యేసుక్రీస్తు మరణం మరణించిన సమయంలో ఒక సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే బహు వేదన కలిగించే సమయము ఆందోళన కలిగించే సమయము శిష్యులకైనా కానీ యేసుక్రీస్తు తల్లి అయిన మరికైనా కానీ దేవుని అనుసరించి నడుచుకున్న ప్రతి ఒక్క జనాంగంకైనా కానీ ఆ పరిస్థితులు వారు జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితులు వాళ్ళు తట్టుకోలేని పరిస్థితులు కొన్ని ఊహించలేని పరిస్థితుల నుంచి వారు వచ్చారు వారు ఆ విధమైన పరిస్థితుల్లో నుంచి వారు ఆ నలభై దినములు గడిపిన తరువాత నలభై దినమును నలభై ఒకటో దినమున దేవుడు వాళ్ళు దర్శించి వారందరూ నలభై దినముల తర్వాత వారు కూడి ఉన్నారు రెడీ ఈ నలభై దినముల తర్వాత వారు కూడి దేవుడు వారిని దర్శించి వారితో ఏమంటున్నాడంటే ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చదువుకుంటే ఆయన పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందరని శక్తి నొంది ఎరుసలేమ్నకు వెళ్ళి దేవునికి వారు సాక్షులుగా ఆ యొక్క ప్రదేశంలో వారు వాడబడతారని దేని వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది అలాగే మనం ఇప్పుడున్న పరిస్థితి మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆ యొక్క నలభై దినములు ఆ రోజుల్లో ఇస్రాయల్కి ఏ విధమైనా కష్టంగా ఉన్నాయో మనం ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి మనం ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి మనకి జీవిస్తున్న గత సంవత్సరం నుంచి మనం ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి మనము కూడా ఆత్మీయ స్థితిలో అయినా కానీ లోకానుసారంగా కానీ ఎన్నో సమస్యల నుంచి మనం వెళ్ళచ్చు ఎన్నో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల నుంచి మనం జీవిస్తూ మన జీవితము చల్లా చదువు అయిపోయిన పరిస్థితుల్లో మనం జీవిస్తున్నాం అనేక మంది జీవితాలు కొంతమందికి అయితే ఉద్యోగాలు కోల్పోయి కొంతమందికి అయితే అనారోగ్య సమస్యలు కొంతమంది అయితే చిన్నపిల్లలు అయితే స్కూల్కి వెళ్ళలేని పరిస్థితులు అన్ని లాక్డౌన్ పరిస్థితులు ఆర్థికంగా అయినా కానీ ఆరోగ్యపరంగా అయినా కానీ ఎన్నో కష్టముల్లో నుంచి సంఘము లేక సంఘ సహవాసము లేక ధైర్యము లేని స్థితిలో జీవిస్తున్న పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఈ దినం ఈ వాక్యం ద్వారా మనం హెచ్చరిస్తున్నాడు మీరు అందరూ కూడా ఏకంగా కూడమని దేవుడు కోరుచున్నాడు కాబట్టి వారు కూడుకొని వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా దేవుడు మనల్ని కూడా ఆ విధముగా కూడి ఉన్న పరిస్థితుల్లో నుంచి మనల్ని దేవుడు తీసుకురావాలని దేవుడు ఆశ కలిగి ఉన్నాడు హలో ఆ పరిస్థితులు ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే వారున్న పరిస్థితుల్లోని వారి కూడి వచ్చినప్పుడు వారిని దేవుడు దర్శించి అంతకు ముందు ఉన్న ఆత్మ కంటే శక్తిని వారికి దయచేసి నూతన శక్తితో వారు ప్రార్థన చేయడానికి దేవుడు వారికి సహాయం చేసాడు హలో ఇటువంటి పరిస్థితులు ఈ దినంలో మనం ఉన్న పరిస్థితులు మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనము ఒక రాంగ్ సీజన్లో జీవిస్తున్నాం అనగా మనం ఊహించని పరిస్థితులు మనకి సహాయం చేయలేని నిస్సహాయ స్థితితో మనం జీవిస్తూ మనము ఏ విధముగా జీవించాలో ఏ విధంగా తర్వాత జరగబో కార్యం మనం ఊహించని పరిస్థితిలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు అటువంటి పరిస్థితులు ఒకవేళ ఈ దినంలో మీరు జీవిస్తూ ఉంటే మీరు కూడి దేవుణ్ణి ప్రార్థించేవారిగా మీరు ఉండాలని దేవుని వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది ఈ యొక్క అంత్య దినంలో దేవుడు ఈ విధమైన వాక్యం మనకు బోధిస్తున్నాడు ఈ యొక్క పరిస్థితులు మనిషి అధిగమించడానికి మనం చేయవలసినది ప్రార్థన 
ఒక ఏకముగా కూడి ఎక్కడ మతే సువార్త పద్దెనిమిది వందల ఇరవై వచ్చిన దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు ఎక్కడ ఇద్దరు కూడి కూడి ఉంటారో వారి మధ్యన నేను ఉంటానని దేని వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది దేని యొక్క ఆత్మ అక్కడ దిగి వస్తుంది నేను వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది ఇటువంటి కష్టమైన పరిస్థితుల్లో మనము ఒక సహ ఒక సంఘంలో కూడలేని పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఒక కుటుంబంగా అయినా కానీ ఇద్దరు ముగ్గురు సహోదరులైనా కానీ ఇద్దరు ముగ్గురు సహోదరులైనా కానీ వారు ఒక ప్రదేశంలో కూడి ప్రార్థన చేసేవారిగా కన్నీరు కాల్చేవారిగా వారి పరిస్థితులు బట్టి జరుగుతున్న స్థితిగతులు బట్టి వారు రోదన చేసేవారిగా ఉండాలని దేని వాక్యం తెలియపరుస్తుంది అటువంటి పరిస్థితులు మీరు కూడుకోగలిగితే దేవుడు మీతో మాట్లాడుచున్నాడు మిమ్మల్ని శక్తి కలిగిన నూతన శక్తి దేవుడు మీకు దయచేస్తాను దీని వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది అన్నో విధములుగా దేవుడు దర్శిస్తున్నాడు ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే యేసుక్రీస్తు జీవించిన పరిస్థితిలో ఆ నలభై దినములు గడిచిన తర్వాత దేవుని సిలువలో ఉన్నప్పుడు కేవలము యేసుక్రీస్తుతో పాటు సిలువ దగ్గర యోహాను మరియమ్మ తల్లి మాత్రమే అక్కడ ఉన్నారు దేవునితో కలిసి నడిచిన శిష్యుల్లో ఎవరు కూడా ఎక్క ప్రదేశంలో లేరు అందరూ చెల్లాచెదురు అయిపోయినారు కానీ నలభై దినములు గడిచిన తర్వాత దేవుని యొక్క శిష్యులు రాయబడి ఉన్నది అక్కడ ఎవరెవరు కూడి ఉన్నారంటే దేవుని యొక్క సమస్త శిష్యులు యాకోవు అదేవిధంగా లోతు ఫిలిప్పు తోమా యోహాను పేతుడు ఆంధ్రయ దేవుని యొక్క శిష్యులందరూ అక్కడ కూడి దేవుణ్ణి గనపరుస్తూ ప్రార్థన చేయచ్చు కూడి ఉన్నారు అలియ ఆ విధంగా వారు కూడి ఉన్నప్పుడు వారు ఏక మనస్సుతో ఏడతగక ప్రార్థన చేయించున్నారని దేని వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది అలియ ఈ యొక్క వాక్యం మనం ఒకసారి పరిశీలించుకుంటే దేవుడు దేవుడు అక్కడ యేసుక్రీస్తు వారితో మాట్లాడుతున్నాడు కాలము సమయము మన స్వాధీనంలో లేవు మీ స్వాధీనం అది కేవలం దేవుని యొక్క స్వాధీనం ఉన్నాయి ఈ కాలంలో ఏమి చేయాలి ఆశీర్వాదాలు ఏ విధంగా వస్తాయి ఏ విధంగా ఈ పరిస్థితులు మన అధిగమించి ఏ విధంగా జీవించాలన్నప్పుడు దేవుడు మనకి బోధించుతున్నాడు మీరు సమాజంగా కూడకునే పరిస్థితుల్లో మీరు జీవిస్తున్నప్పుడు మీరు ఇద్దరు ముగ్గురు అయినా కూడి మీరు ప్రార్థన చేయగలిగితే మీ యొక్క సహవాసంలో మీతో కూడా నేను నా యొక్క ఆత్మను ఉంచుతానని దేని వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది అలాగే ఆ విధంగా ఇటువంటి కష్టకాల పరిస్థితుల్లో మనము ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసేవారిగా మనం ఉండాలని దేని వాక్యం మనం తెలియపరుస్తున్నది అలాగే మనం ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం కూడినప్పుడు మనకి మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు కానీ మనం ఏ విధంగా ఆలోచించుకుంటామంటే ఆత్మీయంగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మీయ సహోదరులు మనకు దొరికితే వారితో మనకు సమస్యలు సరిపరచుకోవడానికి వారితో కలిసి ప్రార్థన చేయడానికి ఆసక్తిగా ఉంటాం కానీ ఎవరితో కూడుకోవాలి ఎవరితో ప్రార్థన చేయాలి అన్న నిర్ణయం కూడా మనం తీసుకోవాలి ఏ విధమైన సహోదరులతో మనం కూడుకుంటున్నాము ఏ విధమైన సమయం సమయం ఏ విధంగా మనం గడుపుచున్నాము ఆత్మీయులతో కూడి దేని యొక్క వాక్యం ధ్యానిస్తున్నామా ప్రార్థన చేస్తున్నామా లేక సమయం వృధా చేస్తున్నామా మనకి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితులు అయినా కానీ ఈ విధంగా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్న పరిస్థితులు అయినా కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దేవునికి సమయం ఎత్తించకుండా ప్రార్థన చేయకుండా వాక్యం ధ్యానించకుండా ఇతర విషయాలలో మనం సమయం వృధా చేసుకుంటున్నాం అయితే దేవుడు ఈ దినం మాట్లాడుతున్నాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం జీవిస్తూ ఉంటే దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు మీరు సహోదరులతో కూడి మీరు ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండాలని దేవ వాక్యం మనం తెలియపరుస్తున్నది అలాగే ఆ విధంగా మనము బలపరచబడి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మన నుంచి బయటకు వచ్చి మన యొక్క స్థితిగతులను మనం మార్చుకొని ఏ విధంగా మనము ప్రార్థన చేయాలో గ్రహించుకొని ప్రార్థన చేసుకొని మన ఆత్మీయ స్థితిలో మనము ఎదిగేవారిగా మనం ఉండాలి హలో మనకి తెలియదు మన భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోవచ్చున్నదో ఏ విధంగా ఉన్నదో ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా జీవించాలో మనకు తెలియదు కానీ మన తండ్రికి సమస్తము సాధ్యమే మన తండ్రి సమస్తంకి ఎరుగే ఉన్నాడు మన తండ్రి మన తండ్రి మనతో మాట్లాడాలని ఆశ కలిగినప్పుడు ఏ విధంగా దేవుని యొక్క స్వరము మనం వెళ్ళగలము మనము ఆత్మీయ సహవాసము కలిగి ప్రార్థనల్లో దేవుని వెతికే వారిగా అడిగేవారిగా ఉంటేనే జరగబో వాటి గురించి దేవుడు మనకు బోధిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు మనకు హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు సంఘాలు లేని పరిస్థితుల్లో వాక్యం కొదువైన రోజుల్లో దేవుడు ఏ విధంగా ఈ యొక్క పరిస్థితులు మారుస్తాడంటే మనకెప్పుడు అనుకూలంగానే దేవుడు ఉంచుతాడు అంతకుముందు ఈ విధంగా యూట్యూబ్స్లో కానీ జూమ్ మీటింగ్స్లో కానీ దేవుని యొక్క వాక్యము వెదజల్లలేదు కానీ దేవుని యొక్క చిత్తం నెరవేర్చబడేటకు దేవుడు ఒక మార్గంలో సిద్ధిస్తూ ఉంటాడు మనం సంఘంగా చేరుకుడునే వాళ్ళం కానీ ఇలా ఆన్లైన్లో ప్రేయర్స్ మనం ఎప్పుడు చేయలేదు కానీ ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు అనేక మంది సేవకులు ఈ విధముగా ఆన్లైన్ ప్రేయర్స్ పెట్టి మనల్ని ఆత్మీ ఆత్మీయ జీవితంలో మనం నిరుత్సాహపడకుండా అధైర్యపడకుండా మనల్ని ఆత్మీయ స్థితులను నడిపించడానికి ఎంతో ప్రయాసపడుచున్నారు 
వారు వారి యొక్క ప్రార్థన వారి యొక్క వాక్యము ఎంతో బోధిస్తున్నప్పుడు ఎంతో ప్రయాసపడుచున్నప్పుడు ఆ యొక్క వాక్యాలకు మనం సమయం ఇస్తున్నామా లేదా మనం గ్రహించుకోవాలి ఒక వాక్యము విన్న మనము ఆ విధంగా వాక్యం గురించి మన హృదయంలో ఆ వాక్యం నాటబడుచున్నా లేదా గ్రహించుకోవాలి సేవకులు ఎంతో ప్రయాసపడి వారి యొక్క వాక్యమును బోధించుతున్నప్పుడు అనేకమైన వారిని దేవుడిని నిలబెట్టుకొని యూట్యూబ్ ద్వారా లైవ్స్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా ఏ విధంగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాటిని గ్రహించుకుంటున్నామా లేదా అనే స్థితిలో మనం ఉండాలి అది గ్రహించుకొని మనము కూడి ప్రార్థన చేసేవారిగా మనం ఉండాలి ఆ విధముగా ఏ ఆ దినముల్లో ఏ విధముగా శిష్యులు ఏ విధముగా ఋషులేమును తిరిగి వచ్చి ఆ యొక్క పట్టణములు తిరిగి వచ్చి ఆ పట్టణంలో ప్రవేశించి మేడ గదిలోకి ఎక్కిపోయి ఏ విధముగా కూడి ప్రార్థన చేశారో ఆ అనుభవము మనము కూడా కలిగి ఉండాలని దేని వాక్యం మనం హెచ్చరిస్తున్నది హలో మనం గ్రహించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎందో వచ్చిన మనం చదువుకుంటే అక్కడ ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ శక్తిని అందరు కనుక మీరు ఇరుషులయములోను యాకోబు సమరే దేశంలోందట భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులు ఉందని వారితో చెప్పాను దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో నింపబడాలంటే మన చేయవలసిన కార్యం ఏంటి శరీర సంబంధమైన వాటి ఎందు ఆసక్తి చూపించేవారిగా మనం ఉండకూడదు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఆత్మ శరీరంకు దూరంగా మీరు ఉండగలిగితే ఆత్మ సంబంధమైన వాటి ఎందు మీరు ఆసక్తి చూపగలిగితే దేవుడు మీలో ఆత్మతో నింపుతానని శక్తితో నింపుతానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు హలో దేవుడు మీ ఆత్మతో నింపి తన యొక్క కార్యం జరిగించబడాలని మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోవాలని ఆశపడుచున్నాడు హలో నూతన శక్తి దయచేసి దేవుడు నూతనమైన ఆత్మతో నింపుతాడు దేవుడు మనల్ని ఆత్మతో నింపాలంటే శరీర సంబంధమైన ఆలోచనలు మన హృదయంలో ఉంచకుండా మన ఆలోచనలు ఉంచకుండా దేవునికి మన సమయం కేటాయించగలిగితే ఆ యొక్క సమయంను దేవుని యొక్క శక్తితో మనం నింపగలిగితే దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మనలో ఉంచుతాడని దేని వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది ఆ దినమున వారు దేవునికి వారి సమయం కేటాయించారు కనుక దేవుని యొక్క ఆత్మ వారి మీద శక్తిగా బలముగా దిగి ఉన్నది ఆ బలమైన ఆత్మ వారిలో ఉన్నందుకే వారు కూడి ఉండి వారు ఎడతగక ప్రార్థన చేసే స్థితిలో వారు ఉన్నారు హలో లూయ ఈ దినమున దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం కూర్చోలేకపోతున్నామా ఒక గంట అయినా ఒక రోజున మనం ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నామా ఒక గంట అయినా వాక్యం ధ్యానించలేకపోతున్నామా దేవునికి సమయం ఇనియన స్థితిలో మన యొక్క హృదయంలో మన యొక్క ఆలోచన మనం ఉంచుకుంటున్నామా అయితే దేవుడు ఈ దినం మాట్లాడుతున్నారు మీరు దేవునికి కనుక ఆ సమయం వేయగలిగితే మీ హృదయంను లోకానుసారమైన వాటితో నింపకుండా దేవుని సంబంధమైన వాటితో మీరు నింపగలిగితే దేవుడు మీకు శక్తి కలిగిన ఆత్మను ఈ దినమున మీకు ఇవ్వబోచున్నాడని నేను వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది ఆ విధముగా కూడి ఉంటే రాబో పరిస్థితుల్లో నుంచి మనము జాగ్రత్త పడుచు ఈ లోకానుసారంగా దేవుడు మన పట్ల చూసే ఎన్నో కృపలను అనుభవించేవారిగా మనం ఉంటాం ఎంతో కృప ఉంటే తప్ప ఈ దినమున మనం ఇంకా సజీవులుగా ఉండలేము మనకి తెలిసిన వారే అనేక మంది మరణించున్నారు అనేక మంది ఎన్నో సమస్యల నుంచి వారు జీవిస్తున్నారు కానీ ఈ దినమున మన సజీవులుగా ఉన్నామంటే కేవలం దేవుని ఉచితమైన కృప దేవుని కృప మన మీద ఉంది కాబట్టి మన సజీవులు ఉన్నాం దేవుడు ఆ విధముగా మన పట్ల తన పట్ల మన పట్ల తన కృపను చూపిస్తున్నప్పుడు మనము ఏ విధముగా జాగ్రత్త పడాలి ఏ విధముగా దేవుడు మనకు బోధించే బోధన గ్రహించుకోవాలి దేవునికి వాక్యం ద్వారానే మన హృదయములు దేవుని ఎత్తు అర్పించగలిగితేనే ఆ విధమైన స్థానంలో నుంచి మనము ధైర్యం కలిగిన నిబ్బరం కలిగిన పరిస్థితుల్లో నుంచి మనం పరిస్థితుల్లోకి మనం వెళ్ళగలం దేవుని యొక్క గ్రంథంలో నుంచి ఇర్మియ ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు మనం చదువుకోగలిగితే అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది నేను మిమ్మల్ని కూర్చుని ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును రాబోవు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలిగినట్లు అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశంలే కాని హానికరమైనవి కావు దేవుడు ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ప్రేరణ కలిగి ఉన్నాడు తన చిత్తమును దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు మన జీవితంలో తర్వాతి భాగంలో ఏం జరగబోతున్నది ఏ పరిస్థితుల నుంచి మనం వెళ్ళబోతున్నాము ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దేవుడి యొక్క ప్రేరణ కలిగి ఉన్నాడు దేవుడికి సమస్తం ఎరిగి ఉంది అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి మనం వెళ్ళ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల నుంచి మీరు వెళ్ళినా కానీ మిమ్మల్ని ఏ విధముగా నిరీక్ష నిరీక్షణ కలుగుటకు 
దేవుడు ఆ పరిస్థితుల నుంచి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తాడని ఆ పరిస్థితుల నుంచి మీరు వెళ్ళినా కూడా దేవుడు మీకు సమాధానం మాత్రమే తెచ్చేస్తాడని ఎటువంటి హాని దేవుడు తలపెట్టడని నేను వాక్యం తెలియపరుస్తున్నది అలాగే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనము నిరీక్షణ గలవారమే మన తండ్రి యొక్క బలమును గ్రహించుకోగలిగి ఆ విధమైన స్థానంలో మనం నివసించగలిగితేనే దేవుని యొక్క మహిమను చూడగలిగిన వారిగా మనం ఉంటాం ఈ యొక్క పరిస్థితులు కేవలము దేవుడు నిరీక్షణ కొరకు మనం నిరీక్షణ కలిగి ఉన్న వారిగా ఉండటానికి దేవుడు సమాధానకరమైన ఉద్దేశము కలిగే దేవుడు జరిగిస్తున్నాడు ఆ విషయాన్ని గ్రహించుకోవాలి ఎటువంటి హాని మనకి తలపెట్టాలని దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు దేవుని యొక్క బలము మనకు తెలుసు దేవుని యొక్క చిత్తము మనకు తెలుసు తెలిసి ఉన్నప్పుడు వాటి ఎందు మనము దేవుని యొక్క బలం ఎందు విశ్వాసం ఉంచే వారిగా ఉంటూ నిరీక్షణ ఉంచే వారిగా ఉంటూ ఎందుకు ఈ విధమైన పరిస్థితుల నుంచి మనం వెళ్ళాము ఎందుకు ఎన్ని కష్టాలు నాకే వస్తున్నవి ఎందుకు నా ఉద్యోగం పోయినది ఎందుకు నా తల్లియో నా తండ్రియో నా సహోదరుడు నా కుమార్ నా యొక్క సహోదరుడు ఎందుకు మరణించినది ఎందుకు నాకు ఈ కష్టము ఎందుకు నాకు ఈ ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు అని మనం ప్రశ్నించే వారిగా ఉండక సమస్తమును మేలు కొరకే అని గ్రహించుకొని కే దేవుని యొక్క చిత్తము దేవుడు మనకి ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడని గ్రహించుకునే వారిగా మనం ఉండాలి ఆ విధంగా దేవుడు మనం బోధిస్తున్నాడు ఆ విధంగా వాక్యము మనం వింటున్నప్పుడు ఈ యొక్క గ్రీమ యొక్క శక్తిని గ్రహించుకొని ఆ విధంగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఉండాలి అదేవిధంగా కీర్తనలు నూట ఇరవై ఆరో కీర్తన మొదటి నుంచి మనం చదువుకుంటే సియోనుకు తిరిగి వచ్చిన వారిని యహోవా చెర్లో నుండి రప్పించినప్పుడు మనము కలకాని వారు వెనే ఉంటుంది మన నోటి నిండా నవ్వు ఉండేను మన నాలుక ఆనందగానంతో నిండి ఉండేను ఒక్కసారి మనం ఆ పరిస్థితులు నూట ఇరవై ఆరు క్రితం ముందు పరిస్థితులు తెలుసుకుంటే వారు ఉన్న స్థితి వారు చల్లా చెదిరిపోయి సమాధానం లేని పరిస్థితుల్లో జనాంగం జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు దావిది భక్తుడు ద్వారా సీయోనికి వారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు వారి ముఖములలో సంతోషము నిండా నవ్వు ఉందంట ఆనందం ఉందంట ఆ విధంగా వారు నిండి ఉన్న వారిగా వారు ఉన్నారు తెలియదు ఎటువంటి పరిస్థితుల నుంచి ఎటువంటి పరిస్థితులని వారు మార్చబడ్డారు ఈ దినంలో ఎటువంటి కష్టమైన పరిస్థితుల్లో నుంచి మనము దేవుని మీద నిరీక్షణ కలిగిన వారమై ఉంటూ దేవుని వెతుకుచు మన ఆత్మ దేవునితో సహవాసము చేయచ్చు మన హృదయంలో దేవునికి స్థానం ఇస్తే దేవుడు మనల్ని శక్తి కలిగిన వారిగా చేసి దేవుడు మనల్ని సంతోషం కలిగిన వారిగా చేసి దేవుడు మనల్ని ముట్టి మన యొక్క కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి ఏ స్థానం నిలబెడతాడని దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి మన నోట్లు నవ్వు పుట్టించి దేవుడు ఆనందంతో నిండు వారిగా మనల్ని చేయాలని దేవుడు ఆశ కలిగి ఉన్నాడు హెలియ దేవుడు ఏమైనా కార్యం జరిగించాలన్న ఆశ కలిగినప్పుడు మనం చేయవలసిన మనకి కూడి దేవుని యొక్క నామంలో కూడి ఎడతెగక ప్రార్థన చేసేవారిగా మనం ఉండాలి హలో ఆ విధంగా దేవుని యొక్క మహిమను మన కుటుంబంలో మన జీవితంలో మనం చూడవచ్చు జరిగిన పరిస్థితుల్లో మనం మనం ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాము అయితే ఇప్పుడైనాను సహవాసము కోల్పోయి నివసిస్తున్న మనకి దేవుని యొక్క సహవాసం దూరంగా ఉన్న మనము దేవుని యొక్క వాక్యము వెదజల్లుచున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమును స్వీకరించే వారిగా ఉండాలి సహవాసం కనీసం ఇద్దరు ముగ్గురన్న సహోదరులతో కలిసి ప్రార్థన చేయొచ్చు సమయాన్ని దేవునికి కేటాయించే వారిగా మనం ఉండాలి అది మన కుటుంబంలో అయినా కానీ మన చేస్తున్న పని చేస్తున్న ప్రదేశంలో అయినా కానీ మనము జీవిస్తున్న పరిస్థితుల్లో అయినా కానీ ఎక్కడైనా కానీ కూడి దేవుణ్ణి మహింపరిచే వారిగా మనం ఉంటే దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు మతేశ్ వార్తలో ఎక్కడ ఇద్దరం కూడి కూడి ఉంటారు వారి మధ్యలో నేను ఉంటానని దేవుడు మనతో ఉంటే మనకి సంతోషము దేవుడు మనతో ఉంటే మనకి ఆనందము దేవుడు మనతో ఉంటే మనకి నిరీక్షణ సమాధానం ఆదరణ అలాగే ఆదరణ లేకుండా కొట్టుబో కొట్టబడుచున్నామా మనం సమాధానం లేని పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నామేమో అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే దేవుని యొక్క శిష్యులు అదే విధముగా కొందరు స్త్రీలు దేవుని యొక్క వాక్యం అంగీకరించిన వారు బాప్తిజం పొందిన వారు కూడా ఏసుక్రీస్తు మరణించినప్పుడు అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే వారు జీవిస్తున్నారు తర్వాత వారికి ఏం జరగబోతున్నా వారికి తెలియదు ఎటువలే వాళ్ళు జీవించాలో వారికి తెలియదు కానీ దేవుడు వారిని 
దర్శించి వారికి శక్తినిచ్చి వారికి పరిశుద్ధ ఆత్మతో వారిని నింపి బాప్తీసం ఇచ్చి వారు ఏకముగా కూడి ప్రార్థన చేయవచ్చు జ్ఞానము దేవుడు వారికి ఇచ్చారు ఆ విధంగా వారు ఎడతెగగా ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టారు ఈ దినంలో ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్న మనము కూడా ఇదే విధముగా ఎటువంటి ఎందుకు నాకు ఈ సమస్యలు వచ్చిన ఎందుకు నాకు ఈ కష్టంలో వచ్చిన విషయం గ్రహించి ఎందుకు నాకు వచ్చిన నాకు దేవుని ప్రశ్నించకుండా దేవుని ప్రశ్నించే వారికి మనం ఉండకుండా మన హృదయములను దేవునికి అర్పించచ్చు మన యొక్క స్థితిలో మార్పు తీసుకొని వచ్చి దేవుని అంగీకరించే వారిగా మనం ఉండాలని ఆ విధముగా ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరముగా మన యొక్క జీవితములను మన ద్వారా అనేకమైన జీవితంలో మార్చడానికి దేవుడు మనకు సహాయం తెలియజేయాలని ఆత్మ కలిగి ప్రార్థన చేయచ్చు ఎడదగ్గరని ప్రార్థన చేయచ్చు అనేక మేలును మనం కూడా పొందుకుని మన స్థితిగతులు మార్చుకోవడానికి దేవునికి సమయం ఇచ్చు ఆ విధంగా మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకోండి లాక్డౌన్ ఎప్పుడు తెరవబడతాం మనకి ఇలా సంఘములు ఎప్పుడు చేర్చబడతాయో మనకి తెలియదు అయితే సంఘంలో సహవాసంగా సంఘంలో కూడి వరకు మనము మన సహోదరులతో మన పనివారితో కూడి దేవుని స్థిస్తూ దేవుని ఆరాధన చేస్తూ దేవుని మహిమకరంగా మనం జీవిద్దాం ఆ విధముగా దేవుడు మన గృహంలో సంతోషంలో ఆనందంతో మనం ఆశ కలిగినప్పుడు ఈ విధమైన అలవాట్లు కలిగి దేవుని మహిమపరుద్దాం దేవుడు చిన్న వాక్యం దీవించుకుంటూ కాక ఆమె హలోయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడినందుకు అదేవిధంగా సహోదరుడు ఆదిత్యను దేవుడు మన మధ్యలో ఒక పనిముట్టుగా నిలబెట్టుకున్నందుకు దేవునికి స్తోత్రం అల్లలుయా అవును దేవుని బిడ్డారా మనము కూడుకోవటము చాలా ప్రాముఖ్యమైనటున్నది అల్లలుయా అపోస్తులందరూ కూడా యేసు ప్రభు ఆరోణమై పరలోకానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేవుడు తమకు ఏదైతే వాగ్దానం చేసి ఉంటున్నాడో తండ్రి యొక్క వాగ్దానమును మీరు పొందుకుంటారు కనుక ఇరుషలేములో మీరు వేచి ఉండండి అని ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని పొందుకున్నటువంటి ఆ యొక్క శిష్యులందరూ కూడా అక్కడికి ఎరుషలేము పట్టణంలోకి వెళ్ళేసి మేడగదిలో వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ కనిపెడుతూ ఉన్నారంట హల్లే లుయా ఐ మీన్ ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఉన్నారు కూడుకొని ఉన్నారు అని చెప్పేసి మనం చదువుకుంటూ ఉంటున్నాం సహోదరు అనే విషయాలు చెప్పి ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ ఈరోజు మనము సంఘముగా ప్రత్యక్షంగా కూడుకోకపోయినప్పటికీ కూడా ఫేస్గా మనము చదురు ఉన్నప్పటికీ పలు ప్రాంతాలలో ఏక మనసుగా ఉంటే చాలండి హలోయ మన ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆ దేవుని వైపు ఆ సెలవు వైపు మనకి మళ్ళించినట్లయితే ఎంతో ఆశీర్వాదము దేవునికి స్తోత్రం ఆత్మదేవుడు నీలో పనిచేస్తుంటున్నాడు నాలో పనిచేస్తున్నాడు మనం ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటున్నామో అక్కడ మన ఆత్మ దేవుడు ఒక్కడే ఉంటున్నాడు హలోయ కనుక మనము వేరు వేరు స్థలాల్లో ఉన్నప్పటినీ కూడా ఈరోజు ఆయన యొక్క ఆత్మతో కానీ మనం నింపబడినట్లయితే కానీ ఆయన యొక్క ఆ యొక్క ఐక్యతను ఆయన దయచేయబోతూ ఉంటున్నాడు ఆత్మలో ఐక్యత మనకు అవసరమై ఉంటున్నది కదండి హలోయ కనుక దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క మంచి వాక్యాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్లీజ్ గాడ్ రండి ఇప్పుడు మనము ప్రార్థన విఘ్నాపనలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో వాటిని మీకు చదివి వినిపించాలని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను చాలా విషయాలు వచ్చి ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ చాలామంది ప్రియులు వాళ్ళ యొక్క విషయాలు పంచుకొని ఉంటున్నారు కనుక దయచేసి వీటిని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలని మీ యొక్క వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో కూడా ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు కానీ వ్యక్తిగతంగా కూడా మీరు ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను హల్లే లూయా చూడండి దేవునికి స్థుతి చెల్లిద్దాము కారణం ఏంటంటే సహోదరి రోదే వాళ్ళ కుమార్తె అట్లాగే రమణ మన సహోదరు రమణ ఉన్నాడు కదండి వాళ్ళ యొక్క కుమారుడు యొక్క కుమార్తె యొక్క అచ్యుత బర్త్డే నిన్న జరిగింది హలలుయ దేవుడు వారిని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక బిండిన దీవెండ్లు ఆయుష్ను ఆయుష్కాలమును వారికి అనుగ్రహించునుగాక దేవునికి స్తోత్రం అట్లాగే దేవునికి స్థుతి చెల్లిద్దాం సహోదరి మరియమ్మ మస్కత్లో ఉంటుంది కదండి మనందరికీ తెలుసు పోయిన వారంలో చెప్పి ఉంటున్నాము ఆ సహోదరి ఇండియా దేశానికి వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ ఉంటుందని అయితే ఆ సహోదరి మొన్న ఏడో తారీఖున ఇండియా దేశానికి వెళ్ళటం జరిగింది ఈరోజు మెసేజ్ పెట్టింది సురక్షితంగా నేను ఇంటికి చేరినాను కనుక ప్రార్థన చేసిన వారందరినీ కూడా వందనాలు చెప్పండి అని చెప్పేసి ఆవిడ ఎంతో సంతోషంగా ఆమె చెప్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ తల్లిని కలుసుకున్నది ఆమె ఎంతో ప్రభం తల్లిని కలవాలని ఆశపడుతూ ఉంటుంది అంద అంత గుట్లందరినీ కూడా కలుసుకుని ఉంటుంది తన కుటుంబంలో కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది హలో లూయా ఐ మీన్ అట్లాగే 
ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు కొన్ని ఉంటున్నాయి దేనిపులారా మా వాటిని దయచేసి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ప్రశాంతి బెహరీన్లో ఉంటుంది వాళ్ళ బంధువులు ఇక్కడ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ ఆ సహోదరికి ఇండియా దేశానికి వెళ్ళాలని ఆశపడుతుంటుంది కానీ ఏ ఇంట్లో అయితే పని చేస్తుంటుందో వాళ్ళు ఇంకా హాస్పిటల్కి చూపించడం లేదు లేకపోతే ఇండియా కూడా పంపించడం లేదు ఐ మీన్ గర్భ సంచి దగ్గర బుడుగలు ఉన్నాయి బాధపడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తుంటున్నారు దయచేసి ప్రశాంతి కొరకు మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాము అట్లాగే వైఎస్ఎస్లో వైఎస్ఎస్ బిల్డింగ్లో మా సహోదరి మేరీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది కదండి ఐ మీన్ గత కొన్ని రోజులుగా దాదాపు వారం రోజులుగా ఆమెకు ఆవిడ సిస్టర్కు బ్లీడింగ్ అవుతుంది దయచేసి ప్రార్థించమని చెప్పేసి కోరుతూ ఉంటుంది చాలా బాధపడుతుందంట దయచేసి ఆమె కొరకు మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాము అట్లాగే కుమారి కువేట్లో ఉంటుంది కదండి చాలాసార్లు మనకు చెప్తూ ఉంటుంది ఆ సహోదరి కుమార్తె గౌతమి తర్వాత వాళ్ళ యొక్క అల్లుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా సమాధానంగా ఉండి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళని నిలబడేటట్లుగా దేవుడు వారికి జ్ఞానం అనుగ్రహించేలాగా ప్రార్థించమని చెప్పేసి ఆవిడ కోరుతూ ఉంటుంది హలేలుయ అట్లాగే సహోదరి మేరీ అనే సిస్టర్ బరకాలో ఉంటుంది అక్కడ పనిచేసుకుంటుంది ఆవిడ ఫోన్ చేసి వీజా అయిపోతుంటుంది ఈ నెలకు వచ్చే నెలలో వీజా వేయించుకోవాలి డబ్బులు సమకూడేలాగున అరబాబులు ఎలాంటి తొందర చేయకుండా అవి వీజాలు పడేలాగా ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పేసి ఆ సిస్టర్ కోరుతూ ఉంటుంది ఆమె కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాము సోదరి సువార్తకి నడుము నొప్పిగా ఉందంట దయచేసి ఎక్కువసేపు నిలబడలేకపోతూ ఉంటుంది పనులు చేసుకోవటం కష్టంగా ఉంటుంది ప్రార్థించమని చెప్పేసి కోరి ఉంటుంది అట్లాగే రోదిక్ కుమార్తెకు మంచి సంబంధం వచ్చింది దాని కొరకు అది కుదిరేలాగన ప్రార్థించండి అని చెప్పేసి ఆవిడ చెప్తూ ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని సంబంధాలు వస్తున్నాయి అంట అట్లాగే మా దార్సేట్లో ఉన్న మస్కత్లో ఉన్నటువంటి మన సహోదరి మరిసి ఆవిడ వాళ్ళ కుమారుడు రాజా ఆయనకు కూడా పెళ్లి సంబంధాలు వస్తూ ఉంటున్నాయి ప్రస్తుతం ఇండియాలోనే ఉంటున్నాడు సెలవులకు వెళ్ళాడు కానీ ఫ్లైట్స్ లేవని చెప్పేసి అక్కడే ఆగిపోయి ఉంటున్నాడు అయితే ఏక సమయంలో ఆ బిడ్డకు కూడా పెళ్లి చేయాలని వాళ్ళు ఆశపడుతుంటున్న సమయాలలో కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని సంబంధాలు వచ్చాయంట అయితే ఒక సంబంధం మాత్రం మన సహోదరి మేరీకి మర్సీకి నచ్చింది దేవుని చిత్తం అయితే ఆ యొక్క సంబంధం కుదిరేలాగన సహోదరి కూడా జూలైలో వెళ్ళి దేవుని చిత్తం అయితే ఆ యొక్క కార్యక్రమము పెళ్లి కార్యక్రమం జరిపించి తిరిగి వచ్చేలాగన ప్రార్థించండి అని చెప్పేసి ఆవిడ కోరి ఉంటున్నది కనుక దాని కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాము అదేవిధంగా మన సహోదరి సావిత్రి వాళ్ళ అల్లుడు పోయిన వారంలో నిద్రించి ఉంటున్నాడండి తన కుటుంబం యొక్క ఓదార్పు కొరకు అట్లాగే ఆమె ఆమె యొక్క ఓదార్పు కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాము ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు జరిగేది ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్లో దురదృష్టవశాత్తు ఎక్కడ ఈయన నిద్రించడం జరిగింది వలన దాని వలన కన్ని తను అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు పొడిగించడం జరిగింది ఐ మీన్ ఆ సిస్టర్ ఫోన్ చేసి దయచేసి ప్రార్థించమని చెప్పండి కోరింది అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటుంది ఆమె కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాము అట్లాగే సహోదరి జయ ఇందిర ఇంకా కొంతమంది ఫోన్లు చేసి పనులు లేవు మాకు అని చెప్పేసి చాలా బాధపడుతూ ఉంటున్నారు దయచేసి వాళ్ళందరి కొరకు కూడా మనము ప్రార్థన చేద్దామండి హలోయ మనం గిన పని లేకపోతే చాలా కష్టం ఏ దేశంలో మీ అందరికీ తెలుసు ప్లీజ్ గాడ్ మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కరోనా సందర్భంలో కనుక దయచేసి మన వాళ్ళందరూ కూడా మంచి పనులు కలిగి మంచిగా చేసుకునేటట్లుగా దేవుడు వారికి కృప అనుగ్రహించలాగున మనము ప్రార్థన చేద్దాము అట్లాగే దేవుని పడారా సహోదరి కిరణ్ వాళ్ళ ఒక రెండు నాలుగు రోజుల కిందట తను ఫోన్ చేసి వాళ్ళ చెల్లెలకి సంబంధాలు వస్తుంటున్నాయి ఒక సంబంధం అయితే మాకు నచ్చింది వారు ఒప్పుకునేలాగన ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పి ఉంటున్నాడు దేవుని కృపను బట్టి ప్రార్థించినప్పుడు ఈరోజు మరలా ఫోన్ చేసి చెప్పి ఉంటున్నాడు ఆ యొక్క సంబంధం కుదిరిందంట నిన్నటి దినాన వాళ్ళు వచ్చి మాటలు జరిగి ఉంటున్నాయి కలిశారు ఇరవై నాలుగో తారీఖున పెళ్లి పెట్టుకున్నారు మళ్ళీ ఈరోజు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయేలాగా ఆ యొక్క పెళ్లి కార్యక్రమం అంతా కూడా సక్రమంగా దేవుని మహిమార్థమై జరుగులాగున ప్రార్థించండి అని చెప్పేసి ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు సహోదరి కిరణ్ వాళ్ళ యొక్క చెల్లెలి పెళ్లి విషయంలో మనం ప్రార్థన చేద్దాము అట్లాగే మన సహోదరుడు శ్రీను తర్వాత శిష్యుల రత్న ఇండియా దేశంలో ఉంది కదండి వారిద్దరికీ కూడా అనారోగ్యాలుగా ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ 
విరోచనాలు అవుతుంటున్నాయి ఇంకా వేరే బలహీతలు ఉంటున్నాయి కనుక వాటి కొరకు ప్రార్థించమని చెప్పేసి వాళ్ళు కోరుతూ ఉంటున్నారు దయచేసి వారి కొడుకు వారి కొరకు కూడా మనం ప్రార్థించేద్దాము అట్లాగే మన సహోదరి రత్న డెలివరీ డేట్ దగ్గర పడుతూ ఉంటుండగా దేవుడు బిడరా దేవుడు సుఖమైన కానుపును ఆ బిడ్డకి ఇవ్వాలని మనము ప్రార్థన చేద్దాము దేవునికి స్తోత్ర అయితే చాలామంది ఇండియా దేశానికి వెళ్ళారు కదండి మన మన సంఘస్థులు మన ప్రియులు వాళ్ళు మరలా రావాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నారు ఫ్లైట్లు అయితే ఇప్పుడు లేవు కానీ ఏ ఇక్కడ తర్వాత ఇండియాలో కరోనా కేసులు తగ్గే ఉంటున్నాయి ఇక్కడ లాక్డౌన్ ఎత్తివేసి ఉంటున్నారు త్వరగా ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్లు మరలా తెరవబడి ఇండియా నుంచి కూడా మనుషులు వచ్చేటట్లుగా దేవుడు సహాయం చేయలాగున ప్రార్థన చేద్దాము అధికారులతో మాట్లాడి ఇండియా దేశం నుంచి అక్కడ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ప్రయాణికులకు అందరికీ కూడా సౌకర్యాలు ఏర్పడేలాగున ప్రార్థన చేద్దాం మన వాళ్ళందరూ కూడా ఇండియా దేశంలో ఆగిపోయిన వారందరూ కూడా సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చేసి మరలా వాళ్ళ యొక్క పట పనులలో నిమగ్నమయ్యేలాగున దేవుడు మార్గం తెరుచులాగా మనం ప్రార్థన చేద్దాము అట్లాగే మా బయట అంత ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ దేవుని బిడ్డ లాక్డౌన్ అంతా ఎత్తివేసి ఉంటున్నారు కానీ లిమిటెడ్గానే ఉంటుంది పరిస్థితి కూడా ఎక్కడ కూడా యాభై మంది కంటే ఎక్కువ కూడకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటున్నారు నేను ఈరోజు పీసీ పీసీఓ వాళ్ళతో మాట్లాడటం జరిగింది ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆగాలి మనము ఎందుకంటే మాస్కులు ఇరవై నిమిషాలకి టైం ఇచ్చారంట ఫ్రైడేకి హలలుయా కనుక ఇంకా పూర్తిగా తెలవలేదు చూద్దాము ప్రార్థన చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు దాదాపు ఒకటి రెండు వారాలలో దేవుని యొక్క కృపను బట్టి అన్ని క్లియర్ అయ్యేలాగున సంఘాలు తెరవబడేలాగున మనం ప్రార్థన చేద్దామండి హలలుయ దేవుడు మన ప్రార్థన తప్పకుండా ఆయన ఆలకించే దేవుడై ఉంటున్నాడు మరలా ఆయన సమకూర్చే దేవుడై ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కనుక ప్లీజ్ గాడ్ అక్కడక్కడ దేని బిడ్డరా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటినీ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను తప్పకుండా మాస్కులు పెట్టుకోండి శానిటైజర్ దగ్గర పెట్టుకోండి ప్లీజ్ గాడ్ దయచేసి ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా తెలియని రీతిగా కేసులు పెరుగుతూ ఉంటున్నాయి కనుక జాగ్రత్తగా ఉండమని కోరుతూ ఉంటున్నాను ఆమె మరి ముఖ్యంగా గుంపులు ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు హలోయ దయచేసి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి దేవునికి స్తోత్రం అట్లాగే ఇంకొక ప్రకటన ఏంటంటే సలాల బేతెల్ సంఘం వాళ్ళు జూమ్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి ఉంటున్నారు రేపటి దినాన రేపు సాయంకాలము ఏడున్నర గంటలకు మొదలవుతూ ఉంటుంది ఆ యొక్క జూమ్ మీటింగ్లో ప్రత్యేకంగా దైవ దైవ సందేశం అందించడానికి పాస్టర్ చార్ల్స్ పి జేకబ్ గారు విజయవాడ ఏజీ చర్చ్ ఫిలదెల్ఫియా ఏజీ చర్చ్ అని ఉంది కదండి ఐ మీన్ ఆయనను వాళ్ళు ఆహ్వానించి ఉంటున్నారు ఆయన విజయవాడలో ఉండి ప్రసంగం చేయబోతున్నారు జూమ్లో ఉండి మనం అందరం కూడా దానిని వీక్షించబోతూ ఉంటున్నాం పాల్గొనబోతూ ఉంటున్నాం గ్రూప్లో అన్ని గ్రూప్లలో అది పెట్టడం జరిగింది ఆ జూమ్ ఐడి సమయము అవన్నీ కూడా దయచేసి వైఫై వేస్తే ఫెసిలిటీ ఉన్న వారందరూ కూడా రేపటి దినాన సాయంకాలం ఏడున్నర గంటలకి మీ యొక్క సమయాన్ని కేటాయించి అది తప్పకుండా వీక్షించమని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాను ఆమె హలలుయ సహోదరులు సలహల వాళ్ళు ప్రముఖంగా మా పంచుకోమని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పి ఉంటున్నారు కనుక దాని గురించి మనం అందరం కూడా ప్రార్థన ప్రార్థన పూర్వకంగా ఆ యొక్క జూమ్ మీటింగ్లో మనం కూడా పాల్గొందాం దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ కదండి రండి ఇప్పుడు మన ప్రార్థనలకి వెళ్దాం హలలుయ 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 స్తుతులకు పాత్రమైన గొప్ప దేవాని యొక్క నామనకు వందములు స్తోత్రములు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నా ప్రభా నీ పాద సన్నిధికి వస్తున్న తండ్రి లార్డ్ మీరు చేసిన అద్భుత కర్మలను ఆశ్చర్య క్రీడలను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుని వచ్చినాం నాయన లార్డ్ యొక్క రాత్రి కాల ఈ యొక్క సమయంలో రాత్రి కాల సమయంలో నా ప్రభా సహోదరు రోది కుమార్తె నా తండ్రి అట్లాగే మా సహోదరు రమణ కూతురు అచ్యుత నా ప్రభా వారికి ఇచ్చిన బర్త్డేని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుని వచ్చినాం వారిని దర్శించండి దీవించండి ఆయన హలలుయ మరొక సంవత్సరాన్ని దయా క్రీడముగా వారికి అనుగ్రహించిన తండ్రి మీరు అన్ని విధాలుగా వారిని దీవించి ఆశీర్వదించమని కోరుతూ ఉంటున్నాం నాయన ఇలాంటి బర్త్డే జీవితంలో ఇంకా ఎన్నో చేసుకునే కృపను మీరు దాయి చేయండి మా తండ్రి అదేవిధంగా మా సోదరి మరియమ్మను సురక్షితముగా నా ప్రభా మీ రెక్కల మీద మీరు ఇండియా దేశానికి తీసుకువెళ్లారు స్వజనులతో కలిసి నా ప్రభా సంతోషించి ఆనందించి నా ప్రభా నిన్ను స్థుతించడానికి ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి నీకు వందరాలు చెల్లించుకొని వచ్చినా సోదరి అక్కడ ఉన్నంత కాలం నా ప్రభా నీ కృపలో కాపుదలలో భద్రపరిచి మీరు సహాయం చేయండి మా తండ్రి స్తోత్ర అట్లాగే 
నా తండ్రి లార్డ్ మా సహోదరి ప్రశాంతి నా తండ్రి లార్డ్ బహిరంలో ఉంటుండు కానీ ప్రభా ఆవిడ ఇండియేషన్కి పంపించే కృపను మీరు తా ఇచ్చండి అధికారితో మీరు మాట్లాడండి అరబాబుతో మీరు మాట్లాడండి మా ప్రభా శ్వాసతో మీరు మాట్లాడండి వారి మనసును కరిగించండి మా ప్రభా ఫ్లైట్ తిరిగే కృపను మీరు తా ఇచ్చండి మా తండ్రి నేనే లేకపోతే ఆమెకు సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ సకాలంలో దొరికేటట్లుగా మీరు కృపను అనుగ్రహించండి మా తండ్రి ఏ బాధ ఉన్నా ఏ ఏ బలహీనత ఉన్నా నీ గాపిడి నష్టంతో స్పర్శించి స్వస్థపరచండి నా సోదరి మేరీని బట్టి కూడా నీకు వందనాలు చెల్లించుకొనిచ్చినా గత ఏడు రోజులుగా నా తండ్రి లార్డ్ నేను బ్లీడింగ్తో బాధపడుతూ ఉంటుండగా నా ప్రభా ఇదే క్షణంలో మేమందరము సంగముగా ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తుండగా నా తండ్రి నీ వాక్కును పంపించండి నాయన హల్లెలుయ్య అలా నాడు ఇస్రాయేలీలను నీ వాక్కును పంపి స్వస్థపరిచిన దేవా ఇదే సమయంలో సైతాన నీ బలహీన తీసుకుని బయటకి రమైన ఆట నప్పిస్తున్నాను ఏ బలహీనత ఉన్న రుగ్మత ఉన్న ఏ సునాములు అరికట్టబడును గాక ఏ సునాములు తొలగిపోను గాక నా తండ్రి హల్లెలుయ్య సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని మీరు దయచేయండి మా తండ్రి మా సోదరి సాక్ష్యం చెప్పుకొని నేను భయపరిచే భగ్యని మీరు అనుగ్రహించి మీరు మా ఇబ్బందని మా తండ్రి స్తోత్రం అదేవిధంగా నా సోదరి కుమారి కూతురు మా ప్రభా గౌతమి తమ అల్లుడు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను మా తండ్రి కుటుంబంలో నెమ్మది ఉండునుగాక సమాధానం ఉండునుగాక నా ప్రభా లార్డ్ కుటుంబ బాధ్యతలను మా ప్రభా అల్లుడు తీసుకునే కృపణ మీరు దాయిచ్చిన మా తండ్రి స్తోత్ర మనైనా మంచి బుద్ధిని వారికి దాయిచ్చేసి నా ప్రభా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేదానికి కృపణ అనుగ్రహించి సహాయం చేయని మా తండ్రి స్తోత్రం అయినా అదేవిధంగా బరకాలు ఉన్నటువంటి మా సోదరి మేరీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం నా తండ్రి వీసా అయిపోతుంది అయినా నీకు వందనాలు గత రెండు సంవత్సరాలు మీరు కాచి కాపాడి సంరక్షించి అన్ని విధాలుగా మీరు ఆదరించిన దేవా ఇదిగో వీసా అయిపోయే సమయంలో మరొకసారి మీ పాదసన దిక్కు వస్తున్నాం నా తండ్రి డబ్బును మీరు సమకూర్చండి నైనా వీసా వేయించుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉంటుండగా అనుబాబుతో మీరు మాట్లాడి ఎలాంటి పేచీలు పెట్టకుండా నా ప్రభా మోసాలకు గురి కాకుండా నా తండ్రి సహోదరి వీసా వేయించుకునే భాగ్యాన్ని మీరు దాయిచ్చిన మా ప్రభా హలలుయ్య అద్భుతకే జరిగించండి నాయన అదేవిధంగా మా సోదరి సువార్త మన బట్టి నీకు వందనాలు నాయన నీ వాక్కును పంపించండి నీ గాపిడి నష్టంతో స్పర్శించి నా ప్రభా నడుమ నొప్పితో బాధపడుతుండగా స్వస్థత దాయిచ్చేయండి అద్భుతకే జరిగించండి మా ప్రభా హలలుయ్య థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ అదేవిధంగా నా తండ్రి సావిత్రమ్మ కుటుంబాన్ని ఆదరించండి నాయన అల్లుడు పోగొట్టుకున్నటువంటి దినాలలో వారి దుఃఖంలో ఉంటుండగా నా ప్రభా నిన్న తన కూతురు యొక్క కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి నాయన లాడ్ ఇప్పుడు నేను మా ప్రభా ఆవిడ నా తండ్రి లాడ్ ఒంటరిగతిగా ఉంటుండగ నా తండ్రి హలెలుయ్య విధవరాలు అయ్యుండగా నా ప్రభా సహాయం చేయని మా తండ్రి విధవరాల పక్షంగా మీరు వ్యాజ్యమాడే దేవుడు నాయన ఆదరించే దేవుడు బలపరిచే దేవుడు నా తండ్రి లోటు తొలగించే దేవుడు నా తండ్రి స్తోత్రం అదేవిధంగా సా సావిత్ర మా కుటుంబంలో ఏవేవి అయితే కార్యాలు జరగాలని మా ప్రభా వాళ్ళు ఆశపడుతుంటున్నారో అవన్నీ కూడా సకామంగా జరుగుటకు మీరు కృపణ అనుగ్రహించి మీరు మా ఇబ్బందని మా తండ్రి స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ జీజస్ నీకు వందనాలైన హలెలుయ్య అదేవిధంగా మా సోదరి నేను ఇందిరాని బట్టి కూడా నీకు వందనాలు మా తండ్రి అదేవిధంగా జయశిస్తుని బట్టి నీకు వందనాలు ఇంకా ఎవరెవరికైతే పనులు లేవని చెప్తుంటున్నారు మా ప్రభా ఈ రాత్రి లార్డ్ మీ దాసులముగా నా ప్రభా మేమందరము విజ్ఞాపన కర్తలుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం నా తండ్రి అన్ని దేశంలో పనులు లేకపోతే నా ప్రభా లార్డ్ సహాయం చేయని మా తండ్రి లార్డ్ సహాయం చేయని మా ప్రభా హలలుయ్య ఈ అన్ని దేశంలో మాకెవరున్నారు మా ప్రభా మేము నివేపి చూస్తుంటున్నాం నా తండ్రి కష్టకాలంలో ఉంటున్నాం నా తండ్రి సహాయం చేయని మా తండ్రి నీ బిడల జీవితాలు గొప్ప కార్యం జరిగించిన మా ప్రభా ఒకప్పుడు చేతి నిండా పనులు ఉంటున్నాయనా కానీ కరోనా సందర్భంలో ఏదైతే పనులు పోయి ఉంటున్నాయో సహాయం చేయని మా తండ్రి ఏ సున్నామంలో ఏవేవైతే పగులు పనులు పోగొట్టుకున్నారో తర్వాత వాళ్ళే ఫోన్ చేసి నా ప్రభా పిలిపించుకునే భాగ్యను మీరు తాయిచ్చేయని మా తండ్రి మోయబడిన ద్వారంలో తెరవబడును గాక నా ప్రభా పోగొట్టుకునేటువంటి ప్రతి నేను తరుణాన్ని మరల వాళ్ళు పొందుకునే భాగ్యను మీరు తాయిచ్చేసి మీరు మాయం పొందండి లాడ్ని బిడ్డలతో మీరు ఉండి సహాయం చేయని మా తండ్రి స్తోత్ర అదేవిధంగా నా సోదరుడు కిరణ్ని బట్టి నీకు వందన మా తండ్రి చెల్లి యొక్క పెండ్లి నా తండ్రి కుదిరిందని నమ్ముచ్చు వింటూ నా ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుని వచ్చినాను మా తండ్రి ఇరవై నాలుగో తారీఖున డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఉండగా నా తండ్రి ఆర్థిక ఇబ్బందులను మీరు తొలగించడం బంధువులందరూ కూడా కలుసుకుని మా తండ్రి హలలుయ్య ఈ పెండ్లి ఘనంగా జరుగుటకు మీరు కృపణ అనుగ్రహించండి నీ మహిమ అర్థమే కార్యం జరిగించి మీరు మహిమ పొందని మా తండ్రి అదేవిధంగా మా సోదరు శ్రీను శిష్యు రత్నాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ఈ కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి కుటుంబాన్ని దీవించండి కుటుంబాన్ని లావనత్తని మా ప్రభా హలలుయ్య వారి వారి యొక్క ఉన్నటువంటి బలహీనత ఏది ఉన్నప్పటిని కూడా ప్రతి అంధకార శక్తులను సైతాన శక్తులను పొలమెర శక్తులను మంత్ర శక్తులను ఏశ్వరములు లయం చేసి పారదొలుతున్నాను ఏశ్వరములు లయం చేస్తున్నాను మా తండ్రి నీ ఇద్దరి మీద నైనా నీ గాయపడిన హస్తం నుంచండి మా ప్రభా
స్తోత్ర థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీసస్ నీకు వందనాలు అదేవిధంగా మా సోదరి మరి శ్రీ నా ప్రభా రాజు యొక్క కుటుంబం మన పెళ్లి చేయాలని ఆశపడుతున్నా ప్రభా ఏదైతే సంబంధాల కొరకు వెతికినప్పుడు ఎన్నో సంబంధాలు తీసుకొచ్చారు మీకు స్తోత్రములు వాటిలో మా సోదరి ఏదైతే ఎంపిక చేసుకున్నదో నా ప్రభా ఆ యొక్క కార్యం జరగటకు మీరు కృపణ అనుగ్రహించండి మీ చిత్తమే నెరవేర్చండి నాయన హల్లుయ మా సోదరి కూడా నీ చిత్తమైతే జూలై నెలలు వేలి నా తండ్రి ఈ కార్యం జరిగించాలని ఆశపడుతుండగా నా తండ్రి నవాడ్ సహాయం చేయని మా తండ్రి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగించండి అన్ని విధాలుగా మీరు ఆదుకొని సహాయం చేయని మా తండ్రి స్తోత్రం ఎస్ఐయానికి వందనాలు అదేవిధంగా మా పిల్లలు నా తండ్రి ఎవరెవరైతే ఇండియా దేశంలో నా తండ్రి లార్డ్ వెళ్ళి తిరిగి రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నారు మా ప్రభా అలాంటి వారితో మీరు ఉండండి నాయన లార్డ్ వేస్తున్నా మూల్యం నా ప్రభా అతి త్వరలో ఫ్లైట్స్ నా తండ్రి మరలా తిరిగే కృపను మీరు దాయించండి మా ప్రభా రాకపోకలకు సన్నిధి సన్నిధం చేయండి మా ప్రభా రాకపోకలు జరుగుటకు మీరు కృపణ అనుగ్రహించండి ఇక్కడ అధికారితో మీరు మాట్లాడి మా ప్రభా ఇండియాలో కరోనా కేసులు తగ్గిపోయి ఉండగా నా తండ్రి లార్డ్ వేస్తున్నాములో వచ్చేవారు వచ్చే కృపను మీరు దాయించండి తండ్రి హలోయ సహాయం చేయని మా తండ్రి నిబడులు మీరు దీవించండి ఆయన వారందరూ కూడా వచ్చి నా తండ్రి మరలా వాళ్ళ పనులలో వారు చేసుకునే భాగ్యని వారికి దయచేసి మీరు భయం పొందండి మా తండ్రి అదేవిధంగా నా తండ్రి ఇక్కడ లాక్డౌన్ ఎత్తివేశారని నీకు స్తోత్రులు మా ప్రభా హలోయ అయితే చర్చలు ఇంకా తెరవలేదు నా తండ్రి అది కాస్త మీరు మాట్లాడండి మా ప్రభా ఇంకా ఏవైతే నిర్బంధాలు ఉంటున్నాయో వాటిని కూడా మీరు తొలగించండి మా ప్రభా నేను విశ్వాసులు చదిరిపోకుండా నా తండ్రి లాడ్ నేను బయటికి అక్కడ తెగకుండా నా ప్రభా హలోయ లాడ్ ఆత్మీయ లో నలిగిపోకుండా సోలిపోకుండా లాడ్ కృపణ అనుగ్రహించండి మా తండ్రి సంఘాలు తెరవబడి ప్రత్యక్షంగా మేమందరం కలిసి ఆరాధన చేసుకునే భాగ్యని మీరు దాయించండి మా ప్రభా హలోయ థ్యాంక్ యూ జీసస్ నీకు వందనాలు నాయన ఇది ఒక సమయంలో ఈ దేశంలో కరోనా వైరస్ తగ్గించినందుకు నీకు వందనాలు ఇంకా కేసులు వస్తుంటున్నాయి నా ప్రభా అయితే డేంజర్ అయితే లేదు కానీ మా తండ్రి అయినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క కేసులు కూడా లేకుండా మీరు తొలగించండి సంపూర్ణమైన విడుదల మీరు దాయించండి మా ప్రభా వాతావరణాన్ని శుభపరిచాడు మా తండ్రి ఓ కరోనా స్ప్రెడ్ కాకుండా ఏ సునామలో అది కట్టబడే కృపను మీరు అనుగ్రహించి సహాయం చేయండి మా తండ్రి ఎన్డీఏ దేశాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన ఎన్డీఏ దేశంలో నా తండ్రి కరోనా కేసులు తగ్గి ఉంటున్నాయి నీకు స్తోత్రములు మా ప్రభా ఇంకా తగ్గించిన ప్రభా మరలాది నా తండ్రి ఏ విధంగా కూడా నేను పసిరిపోకుండా మీరు కృపణ అనుగ్రహించండి స్ప్రెడ్డింగ్ ఆపండి నాయన హలోయ చిన్న బిడ్డలకు వస్తుందేమో థర్డ్ వేవ్ వస్తుందేమోనని ఏదైతే భయ ఆందోళనలు ఉంటున్నారో నా ప్రభా సహాయం చేయండి మా తండ్రి హలోయ భయాల నుంచి తొలగించిన ప్రభా ధైర్యం అనుగ్రహించండి ఎదిరించే కృపను మీరు దాయించండి మా తండ్రి మరి ముఖ్యముగా వ్యాక్సినేషన్ నా తండ్రి లాడ్ అందరికీ దొరికే కృపను మీరు అనుగ్రహించండి వ్యాక్సినేషన్ విషయంలో నా ప్రభా నైన పక్షపాతం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా తండ్రి వ్యాక్సిన్ వేయించుకునే భాగ్యాన్ని మీరు దాయించండి నైన హలోయ థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ అదేవిధంగా ఇజ్రాయల్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని మా ప్రభా ఇజ్రాయల్ చుట్టిన రక్తం కంచిన వేయండి మా తండ్రి ఇజ్రాయల్ని మీరు కాపాడండి మా ప్రభా గ్రద రెక్కల మీద నా తండ్రి లాడ్ మీ రెక్కలు చాచి నా తండ్రి హలోయ మీ సంరక్షణ లాడ్ వారికి దయచేసి మీరు మాయం పొందండి మా తండ్రి ఏదైతే యుద్ధ వాతావరణాలు అక్కడ జరుగుతూ ఉంటున్నాయో లాడ్ మేము చూస్తుంటున్నామో సహాయం చేయని మా తండ్రి ఏసునామంలో సమాధానము వర్ధిల్లును గాక నా తండ్రి ఎరుషులం యొక్క వీధులలో సమాధానం వర్ధిల్లును గాక నా ప్రభా తమ యొక్క గుమ్మములలో శాంతి ఉండేటట్లు మీరు చేయండి మా తండ్రి స్తోత్రం అధికారులతో మీరు మాట్లాడండి నాయన నాయన నాయకులతో మీరు మాట్లాడండి నాయన వారికి మంచి తెలియని నడిపింపులు మీరు దాయిచేసి మీరు కృపణ అనుగ్రహించండి మా తండ్రి దేవా నీకే వందనములు వందనములు స్తోత్రములు తెలుగు పెద్ద సంఘమును బట్టి నీకు వందనాలు మా ప్రభా లాడ్ లాక్డౌన్లో కూడా నీ అద్భుతమైన రీతిగా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు మీ కనామలకు స్తోత్రమునైనా సంఘమును దీవించండి వర్ధిల్ల చేయండి ఆశీర్వదించండి బలపడే కృపను మీరు దాయిచేయండి ఆయన హలోయ థ్యాంక్ యూ జీసస్ నీకు వందనాలు రేపటి దిన నేను సుగురువారం జరగబోతున్నటువంటి ఆల్ రైట్లో మీరు ఉండండి నాయన మాకు సహాయం చేయండి మా తండ్రి ఏ సునామలో మీరు దీవించండి మా తండ్రి స్తోత్రం అదేవిధంగా శుక్రవారం మా తండ్రి నేను బలలో చేయవేసే కృపను మాకు దాయిచ్చండి మా తండ్రి స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ హలోయ ఎందరైతే నా తండ్రి ఇదిగో ఇక సమయంలో మాతో వీక్షించిన ప్రభా నేన ప్రార్థనలు ఏకీభవిస్తుంటున్నారో పేరు పేరున మీరు దీవించండి మీ దాసుగా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మా ప్రభా ఒక్కడు కూడా తన ప్రతిఫలం పోగొట్టుకోకుండా లవాడు వేస్తున్నామోలో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి ఆయన నీ గాయపడి నాస్తంతో స్పర్శించండి మా ప్రభా వారికి ఇచ్చిన ఆసక్తిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకొని వచ్చినాను మా తండ్రి నీ బిడ్డలు మీరు దీవించండి నెమ్మది సమాధానము ఆరోగ్యము వారికి బిడ్డలకు మీరు దాయిచేసి మీరు మహిం పొందండి మా తండ్రి వీక్షించిన ప్రతి బిడ్డను కూడా వారి అక్కర్లు ఏవైతే ఉంటున్నాయో వారి హృదయ వాంచలు ఏదైతే 
ఉంటున్నాయని అతన్ని ఏ ఇస్సునాములు అవన్నీ కూడా తొలగిపోవును గాక అవన్నీ కూడా వారికి నెరవేర్చబడును గాక నా తండ్రి హలల్లుయా సహాయం చేయని మా తండ్రి నీ మహిమార్థమై దీవించండి నీ మహిమార్థమై ఆశీర్వదించండి మా తండ్రి అదేవిధంగా నా తండ్రి ఈరోజు వాక్యం చెప్పిన మా సోదరుడు ఆదిత్యాన్ని బట్టి తన కుటుంబాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు మా ప్రభా నైన కృత దంపతులు నా తండ్రి వారి యొక్క జీవితంలో వారిని కలిపినందుకు మీ యొక్క నామనకు స్తోత్రం మీ ప్రణాళిక మీ యొక్క సంకల్పం వారి జీవితంలో నెరవేరును కాక నా తండ్రి హలల్లుయ ఏస్తున్నాములో ఆ కుటుంబాన్ని దీవించండి ఆశీర్వదించండి లేవనెత్తండి అభిషేకించండి మా ప్రభా హలలుయ ప్రతి అడుగులో ప్రతి మలుపులో నా ప్రభా నీ యొక్క కాపుతలు అనుగ్రహించిన మా తండ్రి నీ నడిపింపును వారికి దాయించిన మా ప్రభా హలలుయ ఇదిగో ఈరోజు వాక్యం చెప్పాడు కదా తండ్రి ఇంకా రాబోయే రోజులలో ఇంకా లోతైన మర్మాలు మీరు బయలుపరిచిన ఆ ప్రభా హలలుయ యవనస్తుల మధ్యలో గంభీరంగా సేవ చేసే కృపను మీరు దాయించిన మా తండ్రి నీ మహిమార్థమై నిలబెట్టుకొని వారు కొందరు నిలబెట్టుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి మరొకసారి మంచి సమయాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన దేవానికి వందనములు ప్రతి విషయంలో మీరు మా పొందండి మా తండ్రి లార్డ్ ఈరోజు మేము అడిగినవన్నీ కూడా పొందుకున్నామని మా తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లించుకొని వచ్చినాను మా నిన్న ప్రతి విషయంలో మీరు సహాయం చేయని మా తండ్రి అదేవిధంగా ప్రతిరోజు సాయంకాలం వస్తున్నటువంటి లార్డ్ ప్రత్యక్ష కూడా మీ యొక్క మా యొక్క ధ్యానాలలో మీరు ఉండండి నాయన లోతైన మర్మాలు తెలుసుకునే కృపను మీరు దాయించిన మా తండ్రి మేము కట్టబడే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన మా తండ్రి స్తోత్ర మరొకసారి మా ప్రభా నాయన పేసువా అధికారులతో మీరు మాట్లాడండి మా ప్రభా ఈ యొక్క దేశపు ఆకఫలో అధికారులతో మీరు మాట్లాడండి మా ప్రభా సంఘాలు త్వరగా తెరవబడే కృపను మీరు దాయించిన మా తండ్రి దేవానికి వందనాలు మా తండ్రి హలలుయ ప్రతి వస్తువులందరినీ కూడా మీరు కాపాడండి తెలుగు మాట్లాడే సమాజం అందరినీ మీరు కాపాడండి మా తండ్రి హలలుయ ఎవరు కూడా కరోనా బారిన పడకుండా నా ప్రభా నీ కాపుదల వారికి దయచేసి మీరు మాయం పొందండి థ్యాంక్ యూ చీజస్ నీకు వందనాలు ప్రతి విషయంలో ఘనతమై మా ప్రభావులు నీకే ఆరోపిస్తూ మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ మమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అని దేవుడి యొక్క ప్రేమ ప్రభుని క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధ ఆత్మీయక అన్యూన్య సహవాసము వాక్యం వీక్ష వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డలకు మాతో ఏకీకరించిన ప్రతి వారికి ఇప్పుడు సుధాకాలము తోడయ్యుడును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఏసు రక్తమే జయము సిల్వ రక్తమే జయము ప్రభు ఏసు రక్తమే సంపూర్ణ విషయము అపవాదికలకు అనంత నాశము కలుగును గాక నీకే జయం హలేలుయా 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 ఆమెన్ 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 హలేలుయా దేవునికి స్తోత్రం గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ దేవుడి బిడ్డ నాకు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి రేపు సాయంకాలము ఎనిమిది గంట ఏడున్నర గంటలకి సో పాస్టర్ చార్ల్స్ గారు ఐ మీన్ విజయవాడ సెలల వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రాం ఉంటుంది వీక్షించండి ఐ మీన్ అట్లాగే మన కార్యక్రమం కూడా యథావిధిగా ప్రత్యక్ష కూడా అనుభవించినటువంటి బైబిల్ స్టడీ జరుగుతుంటుంది రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి రేపు ఉంటుంది ఐ మీన్ హలలుయ అట్లాగే గురువారము మనకు ఆల్నైట్ ప్రేయర్ ఉంటుంది సాయం తెలుగు పెంతుకు సంఘం యొక్క కార్యక్రమాల ప్రకారంగా ఐ మీన్ ప్రతి రెండో గురువారము ఆల్నైట్ ప్రేయర్ ఉంటుంది మీకు అందరికీ తెలుసు కదండి అయితే ఆన్లైన్లో ఈ యొక్క వారం జరగబోతుంటుంది రాత్రి పది గంటలకి ఆరాధన మొదలవుతుంటుంది ఆన్లైన్లో ప్లీజ్ గాడ్ మీరు కూడా యూట్యూబ్లో వీక్షించి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందాలని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను అట్లాగే శుక్రవారము ఐ మీన్ ఎక్కడెక్కడైతే మనకు ఏరియా వైజ్ జరుగుతుంటున్నాయో అక్కడ ప్రభురాత్రి భోజనం ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది హలలుయ మీరందరూ కూడా ప్రభురాత్రి భోజనం గురించి సిద్ధపడి ఉండాలని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను హలలుయ తెలియని వారికి చుట్టూ ఉన్న వారికి కూడా దయచేసి బయలుపరిచి దేవుని బిడ్డారా ఐ మీన్ నెమ్మదిగా ఎక్కడ జరిగిన పని కూడా క్వైట్గా మనం చేసుకొని ఎలాంటి తొందర లేకుండా ప్లీజ్ గాడ్ ప్రశాంతంగా చేసుకొని మనము దేవుని మైపరచాలని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను ఐ మీన్ హలలుయ ఈ శుక్రవారము బలారాధన దేవుడు మీ అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ హల్లెల్లుయా దేవుడికి స్తోత్రా